நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் பிஎம் நரேந்திர மோடி திரைப்படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எலெக்ஷன் கமிஷன் பேன் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எயிட் மினிட் மே நீ ஓட்டா ஒரு டிசிஷன் இனி ஓட்டா சமீபத்தில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பிஎம் நரேந்திர மோடி அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆச்சு அது பயங்கர சர்ச்சை ஒன்று பண்ணிச்சு அதை பற்றிய ரிவ்யூலாம் கூட நம்ம பார்த்துருந்தோம் மேலும் அந்த திரைப்படத்தில் மோடி அவர்களை ஹீரோவாகவும் அவர் ஹீரோனாக அவருக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறவங்களை வந்து வில்லன் மாதிரியும் சித்தரிச்சு தான் காமிச்சிருந்தாங்க அந்த ட்ரெய்லரில் இருந்த காட்சிகளும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இந்த திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆன உடனே காங்கிரஸ் தரப்பிலிருந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேஸ் போட்டிருந்தாங்க இந்த வழக்கில் மும்பை ஹைகோர்ட் வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க உடனே படத்தோட தரப்பிலிருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போனாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போகும்போது அவங்க அந்த மனு வந்து அவசர மனுவாக விசாரிக்கணும்னு கோரிக்கை வச்சப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மனுவெல்லாம் அவசர மனுவாக விசாரிக்க முடியாது பொறுமையாக தான் விசாரிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அப்புறம் ஒரு வழியாக அப்படி இப்படின்னு எப்படியாவது இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணதில் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்டேயும் கோரிக்கை வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் இந்த சமயத்தில் ரிலீஸ் ஆகிறத நீங்கள் தடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கோரிக்கையெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆரம்பத்தில் என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னா திரைப்படம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமே வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய விதிமுறைகளுக்கு கீழே வராது அதனால் நாங்கள் எதுவும் தலையிட முடியாது சென்சார் போர்டு தான் இதில் முடிவு எடுக்கணும் நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் மட்டும்தான் அனுப்ப முடியும் அப்படின்ற மாதிரி பதில் கொடுத்துருந்தாங்க இதை தொடர்ந்து காங்கிரஸ் தரப்பிலிருந்து மேலும் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் மனு கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் கடைசியாக கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து கொடுக்கப்பட்ட மனுவை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க என்ன ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த திரைப்படம் சம்பந்தமா இந்த ரிலீஸ் சம்பந்தமா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட வராதுங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்டே பேசிக்கோங்க சொல்லிட்டாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் இந்த திரைப்படம் சம்பந்தமான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு தகுதியான நபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மேலும் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒருவேளை இந்த திரைப்படம் ஏப்ரல் பதினொன்னாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருந்தாலும் கூட நீங்க அப்பவும் சுப்ரீம் கோர்ட்டை நோக்கி வர வேண்டாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட தான் கேட்டுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒதுங்கிக்கிட்டாங்கன்னே சொல்லலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னைக்கு தேதி ஏப்ரல் பத்து நாளைக்கு ஏப்ரல் பதினொன்று நாளைக்கு தான் இந்த திரைப்படத்தை ரிலீஸ் பண்றதா இருந்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில இன்னைக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு நியாயமான ஒரு அதிரடியான முடிவு எடுத்திருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தோட ரிலீஸையும் பேன் பண்ணிட்டாங்க இந்த திரைப்படம் மட்டும் இல்லாம பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு அதாவது தேர்தல் அறிவிச்ச உடனேயே அந்த தேதியில இருந்து தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் வந்து அமலுக்கு வந்துடும் எதுவுமே நலத்திட்ட உதவிகள் பண்ணக்கூடாது அங்கங்க கட்சியோட பேர்ல இல்ல அவங்க தலைவர்களோட பேர்ல ஏதாவது நலத்திட்ட உதவிகள் வச்சிருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் கூட ஸ்கிரீன் போட்டு மூடியிருப்பாங்க ஒரு சில சிலைகளை கூட ஸ்கிரீன் போட்டு மூடியிருப்பாங்க நீங்க இதை வந்து பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல பார்த்துருப்பீங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஒரு அரசியல் கட்சியை பத்தி பேசுறதும் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு சப்போர்ட்டா இன்னொரு அரசியல் கட்சிக்கு எதிராகவும் இருக்க மாதிரியான ஒரு பிரச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்தினால எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த படத்தை பேன் பண்றதா ரொம்ப தெளிவா குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த படம் எப்பதான் ரிலீஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்த படத்தை எதிர்பார்த்தும் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க இல்லையா ஒன் மில்லியன் வியூஸ் வரைக்கும் போயிருக்கு ஏன்னா அதுதான் அந்த திரைப்படத்தோட ப்ரொடியூசரும் சொன்னார் இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பு மக்கள் கிட்ட ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு எல்லாருமே மோடி அவர்களை ஹீரோவா பாக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கதை விட்டு இருந்தாரு இந்த படத்தை உண்மையிலேயே எதிர்பார்க்கிறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மே பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாது அப்படின்றது மட்டும் உறுதியா சொல்ல முடியும் ஏப்ரல் பதினொன்னுல இருந்து மே பத்தொன்பது வரைக்கும் ஏழு கட்டங்களா இந்திய மக்களவை தேர்தல் நடக்க இருக்கிற காரணத்தினால அந்த போலிங் டேட்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய இந்த நடைமுறை வந்து கண்டிப்பா பாராட்டப்பட வேண்டிய நடைமுறை ஒருவேளை எலெக்ஷன் கமிஷனும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா தான் வேலை பார்த்துருவாங்களோ அப்படின்னு பல பேருக்கு வந்து சந்தேகம் இருந்தது ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு நடுநிலைமையான முடிவு எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு நம்ம பாராட்டி ஆகணும் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் நடுநிலையா இருக்காங்களா அப்படின்றது ஒரு சந்தேகத்தை எல்லாருக்கும் உண்டு பண்ணியிருக்கு ஏன்னா அவங்க உறுதியா சொல்லியிருக்கலாம் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆனா அவங்க கண்டுகாத மாதிரியே இருந்துட்டாங்க இது வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து